అందరికీ నా నమస్కారాలు అండి ఎవరైతే ఎంఏ ఇంగ్లీష్ చదువుతున్నారో లేదా బిఏ స్పెషల్ ఇంగ్లీష్ చదువుతున్నారో ఏ యూనివర్సిటీ అయినప్పటికీ కూడా రకరకాల యూనివర్సిటీలో పగ్మేలియన్ బై జార్జ్ బెర్నాట్ షా ఈ యొక్క పాఠ్యాంశం అయితే ఉంది ఇది జార్జ్ బెర్నాట్ షా రాశారు పద్దెనిమిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఆయన జీవించి ఉన్నారు ఈయన ఐరిష్ ప్లే రైటు విమర్శకుడు అండ్ పొలిటికల్ యాక్టివిస్ట్ కూడా He wrote more than 60 plays including major works such as Man and Superman, Pugmillion, St. John. In 1925, he was awarded the Nobel Prize in Literature. Actually, this is the M.A. English Avraite Rastam, or B.A. Special. It is easy to write an exam for the first time. It is easy to write an exam for the first time. This is the first place that is not called Ride and Jerry. It is called Man and Superman, Pugmillion, St. John. ఇవి అనమాట పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది లిటరేచర్లో పగ్మేలియన్ ఈజ్ ఎ ప్లే రిటర్న్ బై జార్జ్ బెర్నాట్ షా జార్జ్ బెర్నాట్ షా రాశారు ఈ పగ్మేలియన్ ఫస్ట్ పర్ఫామ్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీన్ పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో దీని ముందు మొదటిగా పర్ఫామ్ చేయబడింది ద ప్లే టెల్స్ అ స్టోరీ ఆఫ్ హెన్రీ హిగ్గిన్స్ ఏ ఫొనెటిక్ ప్రొఫెసర్ ఎవరంటే హెన్రీ హిగ్గిన్స్ గురించి అండి ఆయన ఎవరంటే ప్రొఫెసర్ అందులో కూడా ఫొనెటిక్స్ అంటే భాషని ఎలా పలకాలి అనే దాని మీద ప్రొఫెసర్ మన్ ఈ టేక్స్ ఆన్ ఛాలెంజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఎలైజా డూ లిటిల్ ఒక అమ్మాయి కనబడుతుంది ఆ అమ్మాయి మీద పందెం వేస్తాడు ఒక వ్యక్తి ఏంటంటే ఈ హెన్రీ హిగ్గిన్స్ అనే ఆయన ప్రొఫెసర్ ఒక షీఈ్ ఎ ఫ్లవర్ గర్ల్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రీట్స్ ఆఫ్ లండన్ లండన్లో పూలు అమ్ముకునే అమ్మాయి ఎలైజా డూ లిటిల్ అనే అమ్మాయి He has to make her a refined and a sophisticated lady. This is Henry Higgins. He is a bet. He is a colonel pickering. Higgins makes a bet with his friend colonel pickering. He is a 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 colonel pickering. ఆ అమ్మాయిని ఒక రేంజ్లో అంటే ఆ అమ్మాయి మాట్లాడే భాష వలన ఆ అమ్మాయి యొక్క స్థితిగతుల్ని ఎవ్వరు కూడా కనుక్కోలేరు అని పందెం కడతాడు అంటే ఒక హైలీ సొఫిస్టికేటెడ్ అండ్ ఫ్యాషనబుల్ లేడీనిగా మారుస్తాను ఆ అమ్మాయిని అనేసి అంటాడు ప్రొఫెసర్ హెన్రీ హిగ్గిన్స్ ఎవరితో కలనాల్ పికరింగ్తో ఎవరిని మార్చబోతున్నాడు ఒక పూలమ్ముకునే అమ్మాయిన ఎలైజా డూ లిటిల్ని The bet is that he can teach Eliza to speak like a proper lady and pass her off as a member of high society. High society is not going to be a high society. High society is not going to be a high society. He is also going to be a high society lady. He is also going to be a high society lady. He is also going to be a high society lady. Higgins takes Eliza under his wing. He begins to train her in elocution and manners. He is also going to be a high society lady. He is also going to be a high society lady. డిస్పైట్ ఇనీషియల్ డిఫికల్టీస్ మామూలే సాధారణంగా మొదట చాలా కష్టాలు పడతారు ఎలైజా బిగిన్స్ టు మేక్ ప్రోగ్రెస్ ఆమె తాను ఏం చేస్తుంది చిన్నగా మారడం మొదలు అవుతుంది ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ గ్రాడ్యువల్లీ అపరెంట్ మనకు ఆమె మారడం అనేది క్లియర్గా కనబడుతుంది షీ బికమ్స్ మోర్ రిఫైండ్ మాట్లాడడంలో కూడా చాలా చక్కగా మాట్లాడడం మొదలు పెడుతుంది షీ ఆల్సో బికమ్స్ మోర్ అవేర్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ వర్త్ అంతేకాదు ఈ ప్రయత్నంలో ఆమె పూలు అమ్ముకునే స్థాయి నుంచి తన విలువ బాగా పెరిగింది అనేది గ్రహిస్తుంది షీ డిజైర్స్ టు హ్యావ్ ఎ లైఫ్ అండ్ సింప్లీ బీయింగ్ లేడీ ఒక మహిళగా ఉండడం కన్నా ఇంకా ఫర్దర్గా ఉంది అది ప్రయత్నించాలనేది ఆమె స్వభావంలో మార్పు వస్తుంది యాడ్ షీ గెయిన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ షీ ఛాలెంజెన్స్ హిగ్గిన్స్ అండ్ ద సొసైటీ ఆమె నిలబడుతుంది హై సొసైటీలోకి వెళ్తుంది హెన్రీ హిగ్గిన్స్ బెట్ అనేది గెలవడం అనేది జరుగుతుంది ఆమె టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత ఈమె హిగ్గిన్స్ ఈ సొసైటీకి వ్యతిరేకంగా అంటే ఎదిరించే స్థాయికి వస్తుందనమాట షీ థింగ్స్ హిగ్గిన్స్ ఈ సార్ ఓన్లీ యాజ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ హిగ్గిన్స్ కేవలం తను ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా ఒక మోడల్ లాగా తీసుకున్నాడే తప్ప ప్రేమ ఉండి తీసుకోలేదు అని భావిస్తుంది ఆఫ్టర్ హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎలైజా లీవ్స్ హిగ్గిన్స్ హోమ్ తర్వాత ఎలైజా డూ లిటిల్ ఏం చేస్తుందంటే హిగ్గిన్స్ పిలుస్తున్నా కానీ ఇల్లు విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది తనకు చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక ఇక్కడే ఆపేస్తాడు అనమాట దీన్ని కూడా కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ చేసి మూవీస్ లాగా తీశారు ఎలా అంటే హిగ్గిన్స్ హిగ్గిన్స్ ఎలైజా డూ లిటిల్ని తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నట్టుగా మారుస్తారనమాట 
అయితే చాలా వరకు ఓపెన్గా ఉంచేశాడు వెళ్ళిపోతుంది తనకు చాలా ఛాన్సులు ఉన్నాయి తాను ఎలాగైతే నేర్పించాడో హిగ్గిన్సు ఎలా ఇస్ ఆ డూ లిటిల్ అట్లానే ట్యూషన్లు చెప్పుకొని బతకొచ్చు పూల అమ్మాయి పూల అమ్మే అమ్మాయిలాగా కాకుండా లేదా తనకి ప్రేమ నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని వెంట పడే వాళ్ళు వచ్చారు ఎందుకని తన యొక్క రూపం మారింది తన యొక్క భాష మారింది దాంతో ఇప్పుడేంటి టోటల్గా తన లైఫ్ స్టైల్ మారిపోయింది కాబట్టి ఎట్లయినా చేసుకోవచ్చు అని మనం అర్థం చేసుకునేటట్టుగా యాక్చువల్గా దీన్ని అలా వదిలేశాడనమాట రచయిత ద ప్లే ఎక్స్ప్లోర్స్ ద థీమ్స్ ఆఫ్ క్లాస్ ఐడెంటిటీ అండ్ ద పవర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ భాషకున్న భాషకున్న పవర్ ఏంటో చూపిస్తాడు ఇందులో అట్లానే మనిషి ఐడెంటిటీ కోసం ఎలా తప్పిస్తాడు క్లాస్ అంటే హై క్లాస్ లో క్లాస్ ఇట్ క్వశ్చన్స్ ద నోషన్ ఆఫ్ సోషల్ హైరార్కీ అసలు ఇది సోషల్ హైరార్కీని ఒక క్వశ్చన్లే చేస్తాడు అంటే నువ్వు సొఫిస్టికేటెడ్గా హైగా ఉన్నంత మాత్రాన ఒక చిన్న లాంగ్వేజ్ మార్పు ద్వారా ఆమె గుర్తింపు వస్తుంది అల్టిమేట్లీ పగ్మేలియన్ ఈజ్ ఎ సోషల్ కామెంట్రీ ఆన్ రిజిడ్ క్లాస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ షాస్ టైమ్ ఇంత మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ బెర్నాడ్ షా టైంలో ఉన్న క్లాస్ హై క్లాస్ లో క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ ఇలాంటి తారతమ్యాల్ని క్లియర్ కట్గా చూపిస్తుంది ఈ పగ్మేలియన్ అనే ప్లే ఇదండి జార్జ్ బెర్నాడ్ షా రాసింది ఇంకా మీకు ఏదైతే ఎంఏ ఇంగ్లీష్లో ఏదైతే సిలబస్ ఉందో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి లేదా మీకు ఏదైనా పాఠం కావాలి సపోజ్ ఒక పాఠం బేకన్ ఎస్ఏస్ కావాలి బేకన్ ఎస్ఏస్ పీసీవీ ఇంగ్లీష్ అని కనుక మీరు యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేస్తే పీసీవీ ఇంగ్లీష్లో ఆ పాఠ్యాంశం ఏదైతే ఉందో ఆ పేరు పెట్టి పీసీవీ ఇంగ్లీష్ పెట్టి సెర్చ్ చేస్తే చాలు ఆ పాఠ్యాంశం మీకు వస్తుంది దాన్ని సింపుల్గా ఐదు ఆరు నిమిషాల్లో మీరు కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఎండ్ స్క్రీన్స్ కూడా వస్తాయి ఆ తర్వాత డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి వాటి ద్వారా కేవలం వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ మీ సిలబస్ మొత్తాన్ని కంప్లీట్ చేయొచ